Tem a treta em Israel também, né? Sim, terrível. Israel. Tem também a treta lá na da China. China mesmo. com a Austrália. China e Austrália. Só tem treta, né? Só tem treta. É. Puxa, Como te falei, Deus. Benjamin Netanyahu mandou uma carta e falou: acabou a brincadeira. É. 24 acabou, irmão, horas. Irmão. Se o Hamas continuar, é tiro, porrada e bomba, vai ter tanque e o cacete. Não sei se vocês estão sabendo. Não, então tô sabendo. Então a gente vive um momento muito tenso. É, vive o um drama. É. Vive um momento tenso. E o Vitor Brown tem as informações. É grande, é Brown. Com essa tocada Vamos pro aqui, Brown, você viu? Pô, já você se sentiu? Toque-me, Toque-me, Toque-me. Essa na cara do gol. É, Olha, vamos, vamos, lá, Olha, vamos lá, garoto. Bora. E aí, Brown? Bora. E aí? Bem, bem, vamos lá. CPI, hoje continua, né? Tem mais... Hoje tá mais calma, CPI, né? Tá que... continuando hoje. Quem tá prestando Pânico depoimento também. agora, aqui também, tá mais calmo. E quem tá prestando é. depoimento hoje é o representante da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo. Ele que foi o primeiro a entrar em contato com o governo brasileiro para oferecer as vacinas da Pfizer. Ele tá falando justamente sobre isso. Porque ontem o ex-secretário de Comunicação Social, Fábio Weingarten, prestou depoimento e ele entregou uma carta que foi apresentada pela Pfizer ao governo brasileiro oferecendo vacinas. Segundo o Weingarten, essa carta ficou dois meses sem resposta e hoje o representante da Pfizer tá falando justamente sobre isso, Explicando exatamente as datas em que a Pfizer entrou em contato com o governo brasileiro, ele disse que os primeiros contatos foram feitos no primeiro semestre ainda de 2020, mas o governo só fechou acordo mesmo com a Pfizer agora nesse ano, agora em março de 2021, que foi uma primeira encomenda de 100 milhões de doses e segundo ele, segundo o Murilo que está prestando depoimento, um segundo acordo também de 100 milhões de doses vai ser assinado já nos próximos dias, o Ministério da Saúde tinha anunciado isso essa semana, eles estão nas tratativas finais ali, acertando os últimos detalhes e a Pfizer vai assinar então esse segundo acordo com o Ministério da Saúde nos próximos dias. Mas ontem foi muito tenso, Tenso, né? o Fábio Van Garten foi, foi é... nossa senhora. Foi bombardeado, né? Mas, mas também o Renan quis fazer discurso político. Sim, claro, mas, é, é, ele tá passando pano, né? mas... É, alguém que tem uma pilha de inquéritos Sim. parados no Supremo Tribunal Federal, né? Que é investigado em vários casos de corrupção, mas que foi eleito pelo povo de Alagoas, tem mandato, tá lá e tá conduzindo aí, dando a tônica dessa CPI, né? O relator hum. E ele foi para cima, né, do ex-secretário Fábio Weingarten. E o que foi usado contra o Weingarten foi a entrevista que ele deu à revista Veja, né? Porque, Mandaram né, áudio, né? É, porque ele tinha, na entrevista, segundo o que foi publicado, ele tinha dito que o governo não comprou vacinas por incompetência do Pazuello, do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuzinho. Pazuello. E aí, na resposta que ele deu, ele disse que não, que não tinha feito críticas. Daí, ao mesmo tempo, a revista publicou na internet o áudio da entrevista. Sim. E aí os senadores disseram, opa, então você mentiu no depoimento, quiseram ali colocá-lo na parede e o que resultou disso tudo, depois do bate-boca, é que o Ministério Público vai apurar agora se o Weingarten mentiu ou não no depoimento. Agora, mentir Porque... é crime? Na CPI é, porque hum. há um juramento, um compromisso ali de só falar a verdade. Ah, ali é mais honesto. Ninguém mente. Foi ameaçado de ser preso. A CPI então, é um pode berço de honestidade. Ainda. É, pode ser. Ali, ele pode ali, ser. Ali, ali e o muro o das lamentações é a pode mesma ser. coisa ali. É. Não tem nem, não tem é. nem Agora você nenhuma. poderia dar destaque também é. para a pergunta do Cajuru, né? Falando sobre o Otávio Mesquita. É porque ele disse que o governo tinha feito uma campanha com celebridades para divulgar o chamado tratamento precoce contra a Covid. Entre essas celebridades, Otávio Mesquita. E aí o Cajuru aproveitou para dar uma alfinetada no Otávio Mesquita, dizendo que não é celebridade coisa nenhuma, que Graças se o Otávio Mesquita é celebridade, o Brasil tá mal, alguma coisa assim. Foi, foi isso. isso. Foi é, Colocou é o nome esse. do cara. Ainda Nossa, vamos ligar pro Mesquita. Contrato da Atena. É um circo. Que tinha que investigar os desvios de recursos, é. né? a má aplicação é. de dinheiro. O que, que tem a ver é isso? Levado é. ao combate à pandemia. Quem foi responsável pelo colapso no Amazonas, né? Mas tudo isso tá ficando... Onde Onde está o dinheiro? Plano, né? Onde está é. o dinheiro? Você viu que, você viu que você a, a Grã-Bretanha quer... vai fazer uma CPI agora. Da... Também. É mesmo? É. Eles vão sobre fazer uma a CPI lá. COVID, sobre, lá sobre, vai, ter, vai dar pano Eles vão fazer isso. a CPI lá sobre a, sobre a, a vacina. Como é que o governo... É, estado de emergência, você gasta sem licitação a... É um, é um prato que o... cheio para quem que é propor. desonesto. É. Então tem que o investigar. O Boris Johnson mesmo. apostou firme na imunidade de rebanho, recuou, Sim. pegou o Covid, quase foi pro saco e aí, porra, teve toda aquela, aquela situação toda. Foi complicado. Hum, muito bem. O que mais? 
Saiu um Datafolha ontem, o Emílio Você Pesquisa. Viu? Papai. De intenção. É. Papai, <risos> papai Data chegou. Folha, Alô. É. Papai, já, Alô. papai já levou. Alô. Segundo Datafolha. Papai é ele já tá levou. Na... Mas é o Datafolha. É. Tá, tá bom. Folha. É. É. Vamos lá. É. Repare é. bem. É. Repare é. bem. Pode ter essa pesquisa aí agora. Você acha que dá pro Lula mesmo, Emílio? Tudo bem? Lógico. Tudo bem? É. Óbvio. Não, o é. Tinha saído pesquisa semana passada do Paraná Pesquisas com o presidente Jair Bolsonaro na frente. Ontem saiu o Datafolha com o Lula. Lula na frente, segundo o Datafolha, o Lula ganharia, pode ganhar até no primeiro turno, ganharia no segundo digo mais, Bolsonaro. Digo mais, <risos> já primeiro leva turno. no primeiro, já oh. leva no primeiro, Olá, e digo aí. mais, de lavada. E, vamos, e vamos devolver o dinheiro para papai. Vai, vai falta, você, acha que vai, você acha que vai, ficar, vai custar pouco para nós? Não é só para todo mundo, aqui. tem um monte de injustiçados. É. É. Não vai custar... Isso aí é um corte que a gente pode botar na tua conta como das suas apostas não vai custar, oficiais? Não vai custar tá barato para nós, não. Custar. Mas você já aposta é. isso, então? Lógico. On the record. Ixi, então já era. É, então... Vocês vêm lá com a chapa dele. O Pai Galo falou, ferrou, bicho. Pai Galo. Recorta aí, se acerta. Ele vem com a chapa tênis lá, com a meia dúzia. Já chapa tênis. É. Que é isso? Os Vingadores do Boutique. É. Você acha que você vai levar assim de papai? Ele acha que é só... E aí, Marinho? Fala, meu bom. Não tem uma esperança? Você já desistiu da chapa tênis? 500 dias e sem golpe, isso é chantagem, meus amigos. É uma eternidade na política. Não, mas tem uma opção. Tem uma... Vai daqui 15... Eu imagino que vai ter. No momento é só guerra de egos, que é contraproducente. Os caras estão me usando, velho. Os caras Deixa... estão me usando. É. O Genjuro, ele todo o Genjuro. Não foi citado. 400 dias. Vocês estão muito apressados. Mas não, vocês estão apressados, pô. Peraí, 400 eu... dias, pô. 500 dias, dia, pô. Peraí. 500 dias, pô. Daqui a é, pouquinho, pô. nós vamos conversar com o Guga Noblar. Boa. Ah, 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 o esquerdo homem em Brasília. Hoje não tem treta. Nosso homem em Brasília. A garoto sei que esse. Nós vamos falar. Nós, nós queremos saber quem vai ser o vice. Como é que está a articulação vice da canhota? Isso. Ah, não, não, da canhota, da canhota. Papai, ah, tá. Claro. Quem vem? É. Claro. O candidato que tem feito movimentos mais interessantes nas últimas semanas é o Ciro Gomes. Cirão então, da vamos, vamos perguntar para ele o que, que ele está achando. Está voando no Twitter. É. Muito Repare bem, bem seus cambados de é, se for o Ciro. Na Libera Lodge, é, filho e, da puta. E na pesquisa <risos> também colocaram o, o Sérgio Moro e o Luciano ah, Huck. Ah. Mas pelo que tudo está indicando, nenhum dos dois deve ser candidato. O Moro, segundo a Veja, ele já está é. se acertando lá com a consultoria para a qual ele trabalha para renovar o contrato, é, para continuar lá no emprego de consultor. E o Luciano Huck também, né? Pelo... Eu leio bastante esses portais de entretenimento aí na telinha. <risos> Fofoquei. Oh, Fofoquei. Não, o Fofoquei. Fofoquei. Chico. Tá? Gosto aqui do dia. É, notícias <risos> da TV, Flávio é. Rico. E aí tudo indica que ele vai renovar com a Globo, né? Segundo Sim. as informações, parece que ele, Luciano Huck, é que vai assumir o domingo lá na Globo, né? Você leu aonde? O Fala... Gosto do dia. Dos... Do, na Tobinha. Na Tobinha, saiu na Tobinha. Por Rafa Estrus, tá aqui, ó. Marcelo Avestruz. Marcelo Avestruz. O maior produtor do Brasil. O melhor produtor. Um dos maiores produtores é. de TV do Isso, Brasil, Mais Avestruz. querido. Esse cara é Quantos é frilas sem nota, hein, Marcelão? Muito Oi, garoto. Bom. Ô, Zuzu. Quantas, quantas placas de Que mais? Que mais? Ó, oh, uma outra informação importante, infelizmente o secretário de Cultura, Mário Frias, ele foi internado ontem, ele teve um novo princípio de infarto. Não, Há pouco tempo ele tinha tido já um princípio de infarto, em dezembro do ano passado, e ontem aconteceu de novo, ele deu entrada em um hospital lá em Brasília, foi internado às pressas, passou por um cateterismo, pois. que é um procedimento delicado até, né, que, que é feito no, no coração. E está internado ainda. Segundo as informações, ele está bem de saúde, né? A Secretaria de Comunicação da Presidência divulgou uma nota e disse que o secretário está bem. Ele ainda está internado, talvez hoje tenha alta, deve sair nas próximas horas um novo boletim médico, mas teve um novo princípio de infarto. Chama atenção porque ele é muito novo, né? O Mário Frias tem 47, 49 anos e pela segunda vez aí num, num intervalo curto de tempo teve um, um princípio de infarto, um problema cardiológico. Ficam aí nossos votos aí, né? De uma boa recuperação ao secretário tomara que em breve possa estar de volta ao trabalho, né? E recuperado desse susto, né? De mais esse susto, né? O jogo é, é duro. É. Que ele tá muito é. magro, O jogo é né? duro. É. É. Tá, é. Tá, 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 é. tá com a dobrinha não, não. É meio Zé Sunday. Ah. O jogo é duro. Vai né? brincando. Zé Praça, sei, praça de Alimentação. Tipo de você também, você é, também é, já tá na idade é. de ter uns... Tá tendo uma aí, não. Que isso. É. É. 
Vai brincando, o, o cara, cara fica que, brincando. O cara que assopra é. e quebra o braço tá é. me zoando. Aqui. <risos> Mas é osteoporose. É. É. Só uma empurrada é. na cadeira de roda, você desce a Paulista, bonita. É. O cartilagem de tubarão. Né? É. A palmirinha da comunicação. Ô, baleia. Eu? É, não quero. Baleia rosa. Baleia rosa. Baleia rosa. Rosca. O gordão do super O gordão de olhinhos é. de mel. É. É. Tá... É o zangão, o zangão do Você tava lá no Tinder. É. Depois... O zangão de Guarulhos. Você tava, você tava lá no Quilos Mortais? Tá, tá não veio, não. Você vai... tava lá no Quilos Mortais. Calma aí, Onhonho, vai ficar apontando aqui. Eu sou o Kenai. Sansonite. A Anne fazendo pergunta. O Tinder Ovo tá impossível. Você vai começar? Você conhece o Tinder Ovo? Eu vou falar. Eu vou, é falar do, vou falar é. do seu pai aqui. É. Fala do meu pai. É. Bom, pai não, não, não. O seu pai que usa lá o, 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 Asics. o Asics. Não vem não, Zuzu, só porque Terno trouxe. Asics. Não vem não, Zuzu, só porque trouxe o Eduardo Cunha ontem, tá é. achando que é. O Eduardo não, Cunha. Que é o Rabilo. Deixa eu te falar. Não pode zoar o Rabilo. Não vai Chamou. zoar. Chamou o Rabilo de Eduardo Cunha. O cara tá louco. que mais, Brown? Desculpa, Brown. Não, desculpa, não, querido. Essa é a melhor parte. Audiência, me desculpe. Isso é maravilhoso. Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes ontem <risos> decidiu manter a prisão domiciliar do deputado Daniel Silveira, que tinha sido preso claro. depois que gravou um vídeo fazendo críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Daniel Silveira está em prisão domiciliar, está no Rio de Janeiro, cumprindo pena, e a defesa dele tinha apresentado ao Supremo um pedido para que fossem relaxadas as medidas restritivas, porque o Daniel foi autorizado até a retomar as atividades parlamentares, ou seja, a voltar ao trabalho dele como deputado federal, mas ainda uh, está sob várias várias limitações. Ele não pode, por exemplo, acessar as redes sociais, conceder entrevistas. Ele teve alguma limitação na, na circulação ali, não, não pode deixar o local onde foi determinada a residência dele. Então, a defesa pediu para que essas restrições é que fossem derrubadas, mas não. O ministro Alexandre de Moraes manteve todas as restrições, então o Daniel Silveira segue em casa, cumprindo a, a pena de prisão domiciliar por causa ainda daqueles vídeos, que, daquele vídeo né, que ele fez e que o levou à prisão e agora que está fazendo com que ele permaneça em prisão domiciliar. Falando do Supremo ainda, um outro assunto importante, Emílio, o plenário do Supremo vai decidir sobre a delação do Sérgio Cabral. Isso é importante porque nos últimos dias foi revelado que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, também foi alvo da delação do Sérgio Cabral. O Cabral diz que o ministro teria recebido dinheiro para... não seria uma venda de sentenças, mas recebeu dinheiro para conceder benefícios a prefeitos fluminenses, a prefeitos do estado do Rio de Janeiro, enquanto era ministro do Tribunal Superior Eleitoral. E Isso. entre eles tem o, o Antônio Francisco Neto, Pagões. que é um prefeito de Volta Redonda, e aí saiu ontem um vídeo da própria Folha que é mostrando ele trocando o voto. Então ele tinha dado um parecer e aí no, no final ele mudou, então todo mundo aí com suspeita, essa investigação é. vai ser também controverso. Pois é, mas para que caminhe né, essa investigação, é. o Supremo tem que autorizar, ou seja, o próprio Supremo que vai autorizar a investigação de um colega, de um integrante é. da é. O Faquinha que vai decidir. O Faquinha vai decidir é. se o Topo é investigado ou não. O que é. vai acontecer? Mas se o Renan julga o Renanzinho? Do quê? É. 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 é, bem lembrado, bem lembrado. É o Brasil, cara. É o Brasil. Vocês é estão série brincando. D. É a série D. Vocês estão brincando. Os caras são profissas, pô. Mas Os olha. caras são, pô, de esquema. <risos> Que coisa, né? Que coisa. Que coisa Mas que coisa. Não, não. E, e desses todos da Lava Jato, é, Cabral é. chama atenção porque é um dos únicos que ainda está preso, Sim. né? Porque vários já... Lula, Eduardo é. Cunha, Praticamente Dirceu, é o único, né? acho que o Gedel, até o do Banco, está tá solto também. Só sobrou o Cabral, né? E o ele... Cabral tem uma pena que vai deixar ele que nem uma múmia. Presente. Né? Presente anos né? de prisão, é. Então... É. Vamos ver, né? E pode ser beneficiado, né? Caso seja homologada, validada a delação, tá ele vai ter benefícios também. Domiciliar. Né? Aí, então. Também já, já Aí, deixou o Que deve né? ser melhor do que Deixa a nossa casa. vida. De, com certeza, melhor que, a nossa, preso. melhor que a vida Se de fosse traficante, muita solto. gente. O é. que mais? Oh, ontem o prefeito do Rio de Janeiro, Emílio, fez Boa. um anúncio importante que chamou muita atenção. O Eduardo Paes diz que até outubro todos os cariocas que têm mais de 18 anos já vão estar vacinados. Uhum. Isso. É um plano ousado. Outros prefeitos, outros governadores não tinham anunciado até agora nada parecido, mas o Eduardo Paes diz que lá no Rio de Janeiro as vacinas estão chegando num bom ritmo, especialmente a vacina da AstraZeneca, e que isso vai permitir que então em outubro toda a população adulta do Rio de Janeiro já esteja vacinada. Então, todo mundo vacinada. liberado até outubro. 
tá, tá resolvido isso. Eu vou botar, vou botar vacina no braço do Carioca. Vou chamar até o Brown pra tomar aquele chopp quente lá comigo, a tia Surica, lá na Portela. Pra gente assistir o jogo do Vasco juntos. É, pô, vai, ser, vai ser do cacete, pô. Brau, Brauzinho vai virar Carioca, pô. Que mais, tá na cidade. E o mais que tinha aparecido tomando cerveja lá outro dia, né? É, tava pô, no... Jogando ah, sinuca. No samba. Tava lá no, no samba, tava né? Comendo bolinho de bacalhau lá no centro. É, tava... Nada mais? São essas. Covid. Estão caindo os casos, né? Pico do Mandetta. Putz, parece que o pico foi em abril, né? Mas ainda é um patamar... Os casos estão caindo, mas ainda estão num, num patamar muito alto, né? Se você comparar com o final do ano passado, a gente tinha ali mil mortes por dia, 900 e tal. Agora a gente está ali em 2 mil, 3 mil. Abril foi pior, né? Em abril a gente teve um pico mais forte. Agora estão, aos poucos, caindo os casos, mas ainda é um patamar muito alto, né? E a vacinação está tá andando, né? A gente espera que... Seja acelerada, ontem chegou mais uma remessa da Pfizer, né? E essa é a aposta, né? Porque a Coronavac está bloqueada ali, né? A produção corre o risco de ser suspensa, porque os insumos estão retidos lá na China, né? O governador de São Paulo, João Dória, está reclamando bastante, o Butantan também. Porque, segundo ele, o, o presidente Bolsonaro teria dado declarações sobre a China que atrapalharam. Então, a gente está nesse impasse, né? As da Pfizer estão chegando e tomara que em breve aí sejam liberadas também as matéria, seja liberada a matéria-prima para a vacina do, do Butantan, a Coronavac, né? É isso aí. Sem dúvida alguma. Na, nada mais, Brown? São essas. Fechamos. Só isso? Tá bom, né? Ó, já não sei, primeiro. achei hoje meio... <risos> meio que que é isso? Não, ele foi isso, mais, não, fez uma sinopse foi boa. Foi foi o que ele falou da CPI, a capacidade isso. de síntese do Vitor Brown é impressionante. É maravilhoso. Sim. 12 eu que eu quero horas pegar de pegar Ah, sim. Essa das... Eu quero pegar. Não, não, ainda não deu. Tem, tem uma das maiores notícia. virtudes que tem do quê? hoje em dia é isso, poder de síntese. Esse, esse cara aqui, esse cara Brown, é, é o meu garoto de ouro. Você sabe que os caras... Eu já garanti que não vou apanhar aqui, hein? Deixa eu falar. Não, 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 não. Com essa aqui. Mas no caso, você tinha, que se, você tinha que se contentar com o Tomé. Eu não Deixa eu falar uma coisa pra é você, ele Brown. Que bate nas pessoas. Você sabe, você sabe que os ah, caras têm muita inveja de vocês. Muita. Do Pingos. Sim. Tem. Nessa emissora também. Fala. Também? Em outras, em outras também. Fogo também. Amigo? Fogo Amigo. Puts, Pô, tem foto é difícil, de vocês né? aí. O programa é o programa. Você precisa ver o teu programa. A audiência. De audiência. A audiência. É muito é impressionante. A né? audiência, você sai, tá todo lugar Exatamente. assistindo o Pingos nos Is. Que bacana, às né? seis é da tarde. Isso gera, isso gera inveja. a inveja. É verdade. Um pouco Calma. da minha parte, admito. Quem? <risos> isso gera. E é difícil você conviver com a inveja. É é você ah, pagou com traição. Bem, por Como é que você convive com essa. Ah, eu não, não me atinjo, não. Eu, eu, não. Eu, eu sou um cara tranquilo, eu tenho um. Uma paz de espírito, não, 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 não entra nessas ah, coisas. Você não entra em Twitter, né, Brown? Você não, 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 não fico você vidrado em redes sociais. E, e é um golaço da Jovem Pan, né? Esse sucesso do não, Jovem Pan. Você é muito Pan, humilde, não, muito não foi não. não é, Jovem Pan, não. não. Jovem, Jovem, Pan, Jovem, Pan, Jovem Pan tem o pânico, que é mais ou menos. Isso. Pô, é outro sucesso. Não, não é sucesso. Não, não é tanto, você fala que a Jovem não Pan é... vai ter TV se... aberta, os caras... Ah, vou assistir o pânico na TV. Não, não, não tem mais. Aquilo acabou. Aquilo é outra época, hora da morte. A morte. Marcela Vestruz fazendo campana com a Suzana Vieira. Deixa eu falar. Acabou. O, Pingos, o, Pingos, o, Pingos, o Pingos é o melhor programa de, de ah, informação, é. Pois é. de opinião que, que nós temos hoje Pô, que bom, na meu. comunicação brasileira. É e porque tem um cara que conduz E vou dizer para você... Não, e os caras... Não, o, isso sem não, falar. De verdade. Obrigado, Zuzu. Obrigado. Obrigado. Você toca a bola. E vou dizer uma coisa para você. E você toca a bola, apesar de ter uma opinião ou outra... Com categoria, os caras te respeitam. É Sócrates, diferente daqui. É, é. é o Zidane. Ele é o Zidane da Pô, comunicação. Obrigado. Ninguém respeita. Nossa, ninguém é mais me respeita. Etarismo. Pô, você é, é um mediador mais tá... respeitado. É, Pô, não é. sou respeitado. Não. É isso que dá. Não, não, não. Por trás, não, não. É isso que dá a democracia corintiana. É. 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 Aí vira um, quer é. ser mais que o outro. Vê se na Coreia do Norte. Eu nunca chamei o senhor de esquizofrênico por aí. O gordão chacotei. Gordão super light. Eu tô te consagrando Fermou. nos últimos dias. Ó, oh, 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 a tretinha é, dos dois, ó. Oh. Oh, vem, vem. Eu tô te vem, é comigo hoje? É. Quando você é comigo hoje, vem então. Tá vendo? Te é comigo? Rapaz. Então vem. É. O gordo da linha. O gordão do sumô tá aí. Vai, meu irmão. Sério. Gordão Seis da, da tarde aqui na Jovem Pan. <risos> Tá lá o nosso querido Vitor Brown, que é o melhor âncora. Eu queria te perguntar. Brevemente vai estar tá na TV Jovem Pan também. Jovem Pan. Lógico, Mara, a gente não pode revelar ainda as novidades. Ah, não ah, pode revelar. Tem o Vitor Brown, por enquanto né? você está na Panflix, tem o Vitor Brown. Tem o nosso Dica querido Augusto Nunes, tem o Fiuza, 
Fiuza. Olha, Fiuza tá triste, hein? Tá, tá, triste. Bravo. Preto, tá bravo. O Fiuza tá, o Fiuza tá bravo. Tá mais mais a barba. Tá maravilhoso. Eu tenho uma pergunta Temos o Zé Maria Trindade, pois diretamente é. de Brasília, ah. e a Ana Paula Reiki. da Califórnia. Arroso. É o melhor time de comentaristas Maria hoje que nós temos na comunicação brasileira e graças a Deus são nossos colegas. É Olha, Vitor, eu, 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 uma... é eu tenho uma questão para o Brown. Ontem saiu uma portaria que elevou até 69% salários do Bolsonaro e dos ah. de alguns do primeiro escalão, chegando a 69 mil e rompendo o teto. Uhum. O que, que aconteceu? Porque eu... Confesso que eu não vi a portaria, Sami. Ah, saiu. Ele falou que o diário estava no interfone. Vou perguntar para o... Fala com o Valdir. Eu vou perguntar para o Gus, senão eu vou fazer minha própria apuração aqui. Vocês uma pergunta. Por favor. Assim. Saiu ontem. Não, que parece que aumentou o teto aí. Podem ganhar hum. até 70 e poucos mil. Aí não é legal, Mas pega é. só os, o primeiro escalão e alguns mili ministros militares. É um aumento do salário do Teto presidente. duplo. Muito tá, bem. Tá, Você ganha numa live isso. Você é, tenta cara, de isso. Cara, uma, uma palestra ele ganha 100 pau, o outro pau. ganha 70 só que por mês. Não é, só que não é eu dinheiro não posso, público. Eu não isso é verdade. Isso. Só que não é dinheiro público. É público sim. Dinheiro público é de todo mundo, é do Tesouro Nacional. É do Tesouro? É o Tesouro Nacional. É do Kiko. É do Brasil. Tem um tesouro. Tesouro. Tem um, tem um, tem um tesouro. Muito bem, Brown. Mas parabéns pelo Valeu. programa mais uma vez. Obrigado, Manda um abraço para o Augusto. Momento. Mandarei. O Augusto faz tempo que não aparece aqui. É. Tô aqui. Fala para ele é, vem aqui. Eu, 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 eu não quero encher Quando o saco quiser. do Augusto, porque o Augusto tem muito trabalho, né? Tem, é. aqui, é. tem muito é. trabalho. Tá lá o Mas manda um abração lá para todo mundo. Está em tantos lugares. Vou mandar. Valeu, amigo. Obrigadão.